ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ആറ് കഷ്ണം ഫിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കറുത്ത ആവോലിയാണ് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്മീനോ ഹമൂറോ അങ്ങനെ ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് പീസ് മീനാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മസാല മീനിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസായി പോവണ്ട അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മീനിൽ ഈ മസാല ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം വെക്കാം നല്ലപോലെ തേച്ചതുപോലെ പിടിപ്പിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചിട്ട് മീൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വല്ലാണ്ടൊന്നും ഫ്രൈ ആയി പോകണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആ മതി ഫ്രൈ ആയാൽ മതിയാവും അധികം ഫ്രൈ ആയാൽ മീ ഫിഷ് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൈഡായപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫിഷ് എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ മീനൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം ഞാൻ മൂന്ന് സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വലിയ പിടി മല്ലിയല കുറച്ച് പൊതീന കുറച്ച് പൊതീന പിന്നെ വേണ്ടത് തക്കാളി മൂന്നെണ്ണം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് ഒരു പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പത്തെണ്ണം അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാവും എട്ടെണ്ണ ആയാലും മതി പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ച് സവാള ആദ്യം വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനി സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം ഗീ മാത്രം ചേർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം മസാലയ്ക്ക് ഗീ ഇടുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടും അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുവിധം ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് റോസ് സ്മെല്ല് പോകുന്നവരെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ തക്കാളിയും പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പൊളിച്ചിടണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പച്ചമുളകും പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അതോടൊപ്പം ചേർത്താൽ മതിയാവും എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർക്കുന്നത് തക്കാളിയും കുറച്ചധികം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച മല്ലിയില പൊതീന ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലി പൊതീന ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഫിഷിന് വേണ്ട മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫി ഫിഷിൻ്റെ മസാല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി പകുതി മസാല ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി പകുതി മസാലയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഇതേപോലെ നിരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കുക ഫിഷ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫിഷ് ഉള്ളത് മസ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണ് മസാല മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിഷ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് പകുതി മസാലയുടെ മീതെ ഫിഷ് നിരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ച മസാല മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫുൾ ഫിഷ് ഫില്ലാവുന്നവരെ ഒന്ന് മസാല ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അധികം ഫിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി എടുത്താലോ എടുത്താൽ മതിയാവും ചിക്കൻ ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഫിഷ് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് ന
നന്നായി ഒന്ന് കലക്കി വെക്കുക അത് വെള്ളം ചൂട് വെള്ളത്തിന് പകരം പാല് കിട്ടണേ പാലുണ്ടെങ്കിൽ അതാവും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇപ്പം ഞാനിത് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാലുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോറിന് യെല്ലോ കളറിന് വേണ്ടി യൂ പകരം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് വേണ്ടത് പൊരിച്ച് വെച്ച സവാള കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂണിട്ട് കിസ്മിസ്സാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ മല്ലി പൊതീന കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് പിന്നെ വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ മുകളിലായിട്ടാണ് റൈസ് ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫിഷ് ഞാൻ മസാല ഫിഷ് മസാല കുറച്ചിങ്ങനെ പരത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറച്ച് ഫിഷ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടിയിൽ മാത്രം വെക്കുന്നത് അത് കുറച്ചധികം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷ് ഇത് അധികം ഫിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോറ് മുകളിൽ അടിയിലിട്ടു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫിഷ് വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റൈസ് ഇട്ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പകുതി റൈസ് ഒരു ഗ്ലാസ് റൈസാണ് ഞാൻ ഇട്ട് വേവിച്ചത് ഒരു ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര കിലോ റൈസാണ് അര കിലോ റൈസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടത് മസാലയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ടു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു പിന്നെ മല്ലി പൊതീന ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കളർ യെല്ലോ കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ പൊരിച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി പൊരിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി ക്യാഷ്യൂണിട്ട് കിസ്മിസ് കുറച്ച് ഗീ കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മസാല അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ റൈസ് ആക്കി വെച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫിഷ് മസാല വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് ഇട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടി പോവാണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള മട്ടൻ ബിരിയാണിയുടെയും ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെയും വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നുള്ള രണ്ട് ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാൻ നിർത്തി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ദമ്മാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ ബിരിയാണി ചെമ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കട്ടി പരന്ന പാത്രം ഞാൻ വെച്ചിട്ടാണ് അടുപ്പിൻ്റെ മീത വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചൂട ആവി വരുന്നവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചത് ദമ്മാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണി നല്ല ആവിയൊക്കെ വന്ന് ദമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു